بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم هذا جهاد ترباني يحييكم في الحلقة الأولى من برنامج العظماء المئة العظماء المئة سيكون اسم البرنامج الذي سأصحبكم به إن شاء الله في الأيام القادمة فكرة البرنامج تعود بداية إلى سنة 1978 في هذه السنة قام أحد أساتذة التاريخ ويدعى بروفيسور مايكل هارت بإصدار كتاب أسماه المئة الأكثر تأثيرا في التاريخ اختار في هذا المؤرخ الأمريكي الشهير مئة شخصية عبر التاريخ الإنساني لتكون محورا لكتابه وللإنصاف فإن كتاب هذا المؤرخ الأمريكي اليهودي يحتوي على قدر كبير من المعلومات التاريخية القيمة ويحتوي أيضا على حيادية تاريخية كبيرة ولكن الشيء الذي يثير الدهشة بالفعل هو ردة فعل كثير من المسلمين على هذا الكتاب حيث تباهى المسلمون وما يزالون بأن السيد هارت تكرم عليهم ووضع اسم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على رأس قائمة المئة والحقيقة أن هذا شيء جميل أن يقوم مؤرخ ليس مسلما بإنصاف المسلمين ونبيهم ولكن الشيء الذي غاب عن الكثير من أولئك المحتفلين بالكتاب أن مايكل هارت وضع أسماء كثيرة ضمن تلك القائمة التي يترأسها رسولنا صلى الله عليه وسلم من بين تلك الأسماء أسماء لمجرمين مثل هتلر أو جنكيز خان ومنها أسماء مثل بوذا الذي صنفه رابعا ورأى أنه يستحق أن يكون على رأس القائمة لولا أن أتبعه أقل من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الشيء الأخطر في الموضوع أن الكتاب بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا اسما واحدا رأى هارت أنه أثر في التاريخ وهو اسم الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه ولكن ماذا عن باقي عظماء أمة الإسلام الذين لم يغيروا من تاريخ أممهم فحسب بل غيروا من تاريخ البشرية بأسره لذلك خطر في ذهني قبل عدة سنوات أن أكتب كتابا أستعرض فيه تاريخ الإسلام بأسره بشكل شامل أضم بين ثناياه جميع الأحداث المهمة التي مرت على أمة الإسلام منذ نشأتها وحتى يوم الناس هذا هذا كله على أن يتم بشكل شيق وعصري في البداية اعتقدت أن الكتابة سيأخذ معي شهرين أو ثلاثة لكتابته ولكن بعدما يقرب من العام والنصف من الكتابة المتواصلة والبحث العميق في أغوار التاريخ وصفحاته المنسية استطعت أخيرا بفضل الله أن أصدر عام 2010 كتابي مئة من عظماء أمة الإسلام غيروا مجرى التاريخ الكارثة التي اكتشفتها بعد انتهاء من كتابة الكتاب أننا جميعا وبدون استثناء تعرضنا لما أسميه الغزو التاريخي الغزو الذي كنت أنا شخصيا أحد ضحايا الحقيقة التي يجب إدراكها أننا لا نعلم شيئا عن تاريخنا إلا القليل وهذا القليل الذي تعلمناه في مدارسنا في أغلبه مزيف ومزور المهم ردة الفعل على الكتاب فاقت كل التوقعات اتصل بي صاحب دار النشر رحمه الله ليخبرني أن الطبعة الأولى من الكتاب نفدت من الأسواق بعدما يقرب من الشهرين بعد ذلك صدرت من الكتاب عدة طبعات وتم توزيعها في مختلف أنحاء الدول العربية لتصلني بعدها رسائل تدعو للتأمل طبعا الكتاب لم ينتشر بسبب اسم مؤلفه المبتدئ وهذا بالمناسبة ليس تواضعا بل إن الكتاب انتشر لأن شباب الأمة متعطش لفهم تاريخه الذي حاول البعض طمسه وتزييفه وبعد اقتراحات وجدت أن أقدم هذا البرنامج العظماء المئة يكون ملخصا للكتاب في هذا البرنامج سأصحبكم بإذن الله في رحلة تاريخية ممتعة نسافر فيها عبر جميع فترات التاريخ الإنساني 
ونكسر فيها حاجزي الزمان والمكان لننتقل سوية إلى بقاع مختلفة في الكرة الأرضية من اليابان شرقا إلى تشيلي غربا ومن القطب الشمالي شمالا إلى جنوب أفريقيا جنوبا لنسبر أغوار مئة عظيم في أمة الإسلام غيروا مجرى التاريخ ليقص لنا كل عظيم منهم قصة الإسلام في الزمان الذي ظهر فيه في هذا البرنامج سنحاول الإبحار في تاريخ السيرة النبوية وحكايات الصحابة وقصة دول الخلافة المتعاقبة وقصة الصليبيين وقصة التتار وقصة الاستخراب الذي تعلمناه في المدارس باسم الاستعمار الأوروبي في القرنين الأخيرين وسنحاول جاهدين معرفة قصة الحضارة الإسلامية وسنأخذ تاريخ الأندلس كمثال حي على ذلك سندرس قصة الفتح الإسلامي في هذا البلد وسنعرج على قصة الإمارة الإسلامية هناك ومن ثم على قصة الخلافة الإسلامية في قرطبة وقصة ممالك الطوائف ثم نفصل قليلا في قصة إمبراطورية المرابطين فالموحدين ثم ندرس سقوط الأندلس ما هي أسبابه وما هي إرهاصاته ثم ندرس حال المسلمين الأندلسيين بعد السقوط وقصة الانتفاضة الشعبية الكبرى هناك سنتطرق إلى قصة محاكم التفتيش المرعبة في الأندلس وسنتسلل من خلالها إلى أقبيتها السرية وآلات التعذيب المخيفة ثم نبحر في هذا الكتاب مع الأسطول الإسلامي العملاق لندرس حكاية معركة بروزا الخالدة أكبر معركة بحرية في تاريخ الإسلام ثم نستمر بالإبحار في هذا الأسطول الإسلامي العثماني حتى نصل سوية إلى شواطئ الأمريكيتين لندرس هنا قصة الهنود الحمر هل كانوا مسلمين؟ سنذكر أسرارا خطيرة عن تاريخهم وعن علاقتهم بالإسلام سندرس في أمريكا الجنوبية قصة الظلم الإسباني البرتغالي البشع وسندرس في أمريكا الشمالية أبشع قصة عرفتها الإنسانية قصة الاستعباد ثم ندرس قصة تحرر الأفارقة السود وعلاقة الإسلام بحركة التحرر تلك في هذا البرنامج سنذكر قصة الصعود الإسلامي الجديد لتركيا وسنفصل في هذا البرنامج قصة الإسلام في الهند سنعرض في هذا البرنامج تاريخ الفرس منذ بداية نشوء الحضارة الفارسية وحتى تكون الدولة الخمينية الحديثة سنحاول أيضا فهم السر الحقد الدفين ضد العرب بالتحديد بعد أن نكون قد أخذنا لمحة تاريخية عن تاريخ العرب كأمة حضنة للإسلام في هذا البرنامج سنتابع حركات التحرر العربية وسنتطرق إلى أبطال التحرر في المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر وفلسطين وسنفصل في هذا البرنامج مفهوم التوحيد بشكل موسع بعد أن ندرس قصة ثلاثة أبطال للتوحيد ظهروا في نجد والحجاز وموريتانيا سندرس في هذا البرنامج تاريخ فلسطين وتاريخ الصراع الإسلامي الصليبي والصراع الإسلامي المجوسي وبشكل عام سنحاول في هذا البرنامج قطف زهرة من بستان كل زمن في تاريخ المسلمين أي أننا في نهاية هذا البرنامج سنكون قد أخذنا لمحة لا بأس بها عن قصة الإسلام سأتشرف بمتابعتكم للقناة على اليوتيوب لكي تصلكم حلقات البرنامج أولا بأول وسأتشرف أكثر بقراءة مقترحاتكم واستفساراتكم بعد كل حلقة تابعوا معي الحلقة القادمة التي ستكون أهم حلقات البرنامج لكي نكتشف سوية حجم الكارثة التي وقعنا بها كونوا معنا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته